वेलकम एवरीवन हमरा इसके मैनेजमेंट ऑफ ईयर डिजीज तो ईयर डिजीज के मुद्दे हमरा मेनली असले क्रॉनिक सपोर्टिव अर्थराइटिस मीडियर मैनेजमेंट সম্পর্কে আলোচনা করব এই টপিকসটা এবাবেই আছে এবং এটা ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া অনেক ডিটেইলস আমরা আলোচনা করেছি যে ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া ক্যান বি তোমার টিউবোটিম্পেনিক টাইপ ক্যান বি এটিকোয়েন্ট্রাল টাইপ এবং আমরা আজকে এই ডিসিপ্লিন অফ দি ট্রিটমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দি সান সার্জিক্যাল প্রিন্সিপাল নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকসটাতে সার্জিক্যাল সাইট নিয়ে আলোচনা করারই ইঙ্গিতে ছিল তো ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়াতে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট এবং সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া টিউবোটিম্পেনিক টাইপ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় এবং 95% এর বেশি অ্যাকিউট সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া পোর্টস পারপারেটিভ স্টেজ সব সময় ক্রনিসিটির দিকে যায় না হিল করে যায় আর ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া টিউবোটিম্পেনিক ভ্যারাইটি এবং এটিকোয়েন্ট্রাল ভ্যারাইটি যেটাতে টিউবোটিম্পেনিকে সেন্ট্রাল পারপোরেশন থাকে এবং এটিকোয়েন্ট্রালে মার্জিনাল পারপোরেশন থাকে এই দুটো টাইপ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি কিন্তু কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট এবং সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে দুটো হেডলাইনে আলাপ আলোচনা করব এই জন্য যে ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া টিউবোটিম্পেনিক টাইপ এটা ছয় মাসের ভিতরে যদি কারো হিল না করে তাহলে ইন কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট তাহলে কিন্তু আর হিল করার সম্ভাবনা থাকে না একদম কমে যায় রেয়ারলি হিল করে সে কারণে ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থরাইটিস মিডিয়া টিউবোটিম্পেনিক টাইপকে আমরা মেডিক্যালি ম্যানেজ করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এবং যারা ছয় মাস এক বছর পার হয়ে যায় ওদেরকে আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের কথা বলি তখন আর কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ভালো হয় না এবং সেই সার্জারি হলো মাইরিঙ্গো প্লাস্টিক আমরা আমি সবার শেষে এই ট্রিটমেন্টগুলোর মধ্যে একটাকে বলে আমরা মাইরিঙ্গো প্লাস্টি বা টিম্পেনো প্লাস্টি যেখানে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করা হয় আর একটা হলো আমরা ম্যাস্টয়েডেকটমি এবং এগুলো নিয়ে আমি বিভিন্ন স্টেজে কথা বলেছি আজকে সবগুলো রিভিউ করব এবং এই মাস্টয়েডেকটমি আমি দুটার সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখাবো সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু দ্য ইয়ার ডিজিজেস এই যে কানের যে মাস্টয়েডের ইনফেকশান বা ইয়ার ইনফেকশান বা ইভেন স্টেপিডেকটমি অপারেশন তো কানের বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ বা আরও যে ডিজিজগুলো হয় এগুলোকে কানে আমরা সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ কি কি ইনসিশন দিয়ে কানের ভিতরে ঢুকা যেতে পারে একটা দি স্ট্যান্ডার্ড ইনসিশন হলো একদম সবচেয়ে কমনলি ইউজড ইনসিশন হলো পোস্ট অরিকুলার অ্যাপ্রোচ পোস্ট অরাল অথবা পোস্ট অরিকুলার আর একটাকে বলে অ্যান্ড অরাল অ্যাপ্রোচ আর আর একটা হলো পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড কম্বিনেশন অফ এনি কম্বিনেশন মেনলি পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচ নামেই বোঝা যাচ্ছে যে মিয়েটাসের ভিতর দিয়ে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যে অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রোচটা কীরকম এটা কোথায় ইনসিশনটা দেয়া হয় ইনসিশনটা দেয়া হয় অ্যাট দ্য বনি এবং কার্টিলেজিনের জাংশানে একটা রাউন্ডেড অ্যাপ্রোচ অলমোস্ট থ্রি ফোর্থ নিয়ে ইনসিশনটা দেয়া হয় আর পোস্ট অরিকুলার অ্যাপ্রোচটাতেও কিন্তু ওই কানের ওই অ্যাপ্রোচটা আছে পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচে যেটুকু কাটা হয় সবগুলো অ্যাপ্রোচেই আমরা কিন্তু ইয়ার ক্যানেলের ভিতরে বনি এবং কার্টিলেজিনের জাংশনে ইয়ার ক্যানেলের মধ্যে স্কিনে ইনসিশন দেয়া হয় এই পোস্ট অরিকুলার অ্যাপ্রোচে পোস্ট অরিকুলার ইনসিশন একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনসিশন আমি আগেও কিন্তু ডিসক্রাইব করেছিলাম যে পোস্ট অরিকুলার যখন কানের পিছন দিক থেকে তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনসিশন কিরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড ইট ইস এ কার্ভড ইনসিশন ইন বিটুইন দ্য রুট অফ দ্য অরিকাল অ্যান্ড হেয়ার লাইন ইন বিটুইন তার মাঝামাঝি দিয়ে যাবে স্টার্টিং ফ্রম এ পয়েন্ট ভার্টিক্যালি অ্যাবভ দ্য এক্সটার্নাল একাস্টিক মেয়েটাস উপরের পয়েন্টটা কোথায় হবে ভার্টিক্যালি অ্যাবভ দ্য এক্সটার্নাল একাস্টিক মেয়েটাস কার্ভড হয়ে হেয়ার হেয়ার লাইন এবং রুট অফ দ্য পিনার ইন বিটুইন মানে ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে যাবে আপ টু দ্য টিপ অফ দ্য মাস্টার্ড এটা হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড পোস্ট অরিকুলার ইনসিশন 
আর এন্ড ওরাল ইনসেশন এই যে আমরা অরিকাল দেখতেছি কিনা এটা এখান থেকে এরকম হলো এটা কিন্তু এইখানে ট্রাগাস এবং হ্যালিক্স এর মধ্যখানে কার্টিলেজ ইজ ডিফিসিয়েন্ট কাজে এখানে যদি আমরা কাটি তাহলে আবার কোন রকমের ডিফরমিটিও হয় না কোন কার্টিলেজে কাটা যায় না এবং কোন ইনফেকশন হয় না এটা আর ভিতরের দিকে কানের ভিতরের দিকে এটা হলো পনি এবং কার্টিলেজ এর জাংশন একটা সার্কুলার ইনসেশন আর এন্ড ওরাল এখান থেকে আসা মানে পোস্টিয়র রুট অফ দা হ্যালিক্স এবং ট্রাগাস এর মধ্যখানে এসে কার্ভড হয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে প্রয়োজন যতটুকু ততটুকু এক্সপোজ করা হবে এটা হলো এন্ড ওরাল ইনসেশন এন্ড ওরাল ইনসেশন ইজ এন ইরেগুলার ইনসেশন পার্ট অফ হুইচ ইজ উইথ ইন দা ইয়ার ক্যানেল এট দা জাংশন অফ দা বুনি এবং কার্টিলেজিনাস জাংশন যেখানে এবং সেখান থেকে এসে উপরের দিকে এসে আউটার পার্টে এসে এটা খুবই কসমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল সামনের দিকে আসলেও এটা কখনোই পরবর্তীতে আর এটা দেখা যায় না কানের পিছনে এটা তো দেখা যায় না কেউ কানের পিছনে কখনোই দেখে নাই যে ওখানে কোনো ইভেন সাধারণ জীবনে মানুষ যে দেখে না তা তো বটে পরীক্ষার সময়ও দেখি এটা তারা রুটিনলি যেখানে পোস্ট রেগুলার রিজন চেক করতে হয় এমবিবিএস লেভেলে তো করেই না এফসিপিএস এবং ডিপ্লোমা লেভেলেও দেখা যায় যে এই ভুলের জন্য ফেলও করতে হয় যে পোস্ট রেগুলার রিজিয়নটা আসলে ইনসেশন দেওয়ার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা আর পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচ তো বললাম বোন এবং কাটিলে জেনে জাংশনে এখানে আমরা স্ট্যাপিটেকটোমি অপারেশনের জন্য বা মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি অপারেশনের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি কিন্তু পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচ যখন দেখা যায় যে মাস্টার্টের অনেক ইনফেকশন তখন এই এই অ্যান্ড্রয়েড ইনসেশনকে পোস্টার্ল ইনসেশনের সাথে কম্বাইন করা যায় আর পারমিয়েটালের সাথে তো এদের কম্বিনেশন আসেই ক্রনিক সাবোটি বটাইটিস মিডিয়া টিউবোটিম পেনিং কি হোক আর এটি কোয়েন্টালই হোক আমরা মেনলি টিউবোটিম পেনিক নিয়ে এখন কথা বলছি যে যেটা এইমটা কি খুবই জিজ্ঞেস করা হয় যে কি উদ্দেশ্যে আমরা টিউবোটিম পেনিক ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করে থাকি টু ইম্প্রুভ হিয়ারিং টু প্রিজার্ভ হিয়ারিং প্রিভেন্ট রি ইনফেকশন অ্যান্ড ডিচার্জ অ্যালাউ সুইমিং এই চারটে জিনিস জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষার সময় শর্ট ইয়েতেও আসে যে হিয়ারিংটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য যদি কাম কানের পারপোরেশন থাকে টিম্পেনিক ব্যামে কাজে এটাকে আমরা ইম্প্রুভ করার জন্য আবার আস্তে আস্তে পারপোরেশন বড় হয়ে ভিতরে ইনফেকশন হয়ে যেন আরো ডিটেরিয়েট না করে সেই জন্য আমরা বলি প্রিজার্ভ হিয়ারিং প্রিভেন্ট রি ইনফেকশন কানের পর্দায় ছিদ্র থাকলে বারবার ইনফেকশন হয় বারবার ডিসচার্জ হয় ড্যাপনেস বাড়ুক বা নাই বাড়ুক এটা আর সুইম তো করা যায় না কারণ পানি ঢুকলেই তো এখানে আবার ইনফেকশন হয় কাজেই এটা হলো টিউবোটিম্পেনিক ডিজিজের জন্য এইম অফ ট্রিটমেন্ট এই যে টিউবোটিম্পেনিক এখানে আমি কনজারভেটিভের কথা যেটা বললাম এই ছবিটা আমি এই পর্যন্ত কয়েকবার দেখিয়েছি এই যে এটাকে বলে সেন্ট্রাল পারপোরেশন সেন্ট্রাল পারপোরেশন এটি বুটিপেনিক ডিজিজের হলমার্ক কেমন এটাও কিন্তু বিগ সেন্ট্রাল পারপোরেশন এটা মিডিয়াম সেন্ট্রাল পারপোরেশন এটা স্মল সেন্ট্রাল পারপোরেশন যেটা অ্যান্টেরিয়র হতে পারে যেটা পোস্টিয়র সেন্ট্রাল হতে পারে কিন্তু মার্জিন অফ হুইস ইজ ফর্ম বাই বোন এই পারপোরেশন ইন দ্য পার্স টেন্স অফ দি টিম্পেনিক ম্যামব্রেন মার্জিন অফ হুইস ইজ ফর্ম বাই বোন ফর্ম বাই টিম্পেনিক ম্যামব্রেন হ্যাঁ কাজে এই কথাটা আমি আবার বলি যে আমরা এই টিউবোটিম্পেনিক ডিজিজ বা সেফ ভ্যারাইটি অব দ্য ইয়ার ডিজিজ এটার ডেফিনেশন হলো এ পারপোরেশন ইন দ্য পার্স টেন্সা দি মার্জিন অফ হুইস ইজ ফর্ম বাই টিম্পেনিক ম্যামব্রেন আর এটি কোয়েন্টাল ভ্যারাইটি হলো এ পারপোরেশন অব দি টিম্পেনিক ম্যামব্রেন ওটা কিন্তু বলেছিলাম পারপোরেশন অফ দি পার্স টেন্সা जेहतुरेशन ड्रपिक ड्रप दे তখন কিন্তু কানে ড্রপ আমরা কি দেই একটা দুটো জিজ্ঞাসা করি অনেক সময় জেন্টামাইসিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট চার ফোটা করে দিনে তিনবার 
দশ দিন বা পনেরো দিনের জন্য দিতে হয় এবং কিভাবে দেওয়া হয় ডিসপ্লেসমেন্ট মেথডে কানের পর্দার মধ্যে এরকম ছোট একটা ছিদ্র যদি থাকে কানের মধ্যে যদি আমরা ড্রপ দেই তাহলে কানের ইয়ার ক্যানেল হয়ে এগুলো চলে আসে ইনফেকশনও কন্ট্রোল হবে না কোনো কাজে লাগবে না কাজে বলতে হয় যে যেই কানের মধ্যে ইনফেকশন সেই কানটা উপরের দিকে দিয়ে তিন ফোটা চার ফোটা ওষুধ দিয়ে ট্রাগাসটাকে দুই তিনবার চাপ দিয়ে দিতে দিতে হয় তাহলে বাতাস ডিসপ্লেসড হবে বাই দা ইয়ার ড্রপ যেটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট মেথড এবং এই লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ যেটা অটোটোফিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক আমরা বলি টফিক্যালি অ্যাপ্লাই করি যে সেটা সেই সাথে আমরা অ্যান্টিস্টামিন দিয়ে যদি তাতে ঠান্ডা লেগে থাকে কখনো কখনো খাওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকে আর অ্যান্টিবায়োটিক বলার সাথেই ডোজ বলে ফেলতে হবে যে অ্যামোক্সিসিলিন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম থ্রি টাইমস ইন এ ডে ফর টেন ডেজ এরকম বা সেপ্টিকুটেন যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ডেইলি ফর টেন ডেজ সেভেন ডেজ এরকম ইরেডিকেশন অফ সোর্স অফ ইনফেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারো যদি ডেবিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টম থাকে ক্রনিক ম্যাক্সিলারি স্যানোসাইটিস থাকে ন্যাজাল পলিট থাকে ন্যাজাল অ্যালার্জি থাকে এডিনয়ার্স থাকে ক্রনিক ট্রান্সিলাইটিস থাকে তাইলে কিন্তু তাদের বারবার ইনফেকশন হবে কাজেই তখন এটা হিল করবে মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি উইথ আর উইথাউট মাস্টার্ড একটুমি এটা হলো কানের এরকম এই যে এটা 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 টিউবো টেম্পেরিং টাইপের ট্রিটমেন্ট হলো মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি কে টাইপ ওয়ান টিম্পেনোপ্লাস্টিও বলা হয় কেমন মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি মানে আমি এটার একটা ভিডিও দেখাবো মাইরিঙ্গোপ্লাস্টির সংক্ষেপে অনেক লম্বা ভিডিও কেটে আমি সংক্ষেপ করে রাখছি যাতে বোঝা যায় তো এটা হলো উইথ আর উইথাউট মাস্টার্ড একটমি মাস্টার্ড একটমি অপারেশনটার এখানে কথা উঠলো যদি কানের মধ্যে এরকম সেন্ট্রাল পারপোরেশন থেকে রিজার্ভার থাকে অর্থাৎ মাস্টার্ড অ্যান্ট্রামের মধ্যে কারণ সবসময় একিউট সাপোর্টিভ বটাইটিস মিডিয়াই হোক আর ক্রনিক সাপোর্টিভ বটাইটিস মিডিয়াই হোক সাম ডিগ্রি অফ মাস্টার্ডাইটিস কোনো কোনো সময় মাস্টার্ডাইটিস হয়ে এটা কমপ্লিটলি রেজলিউশন হয় নাই সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্ড একটমি আর টিউ টেম্পেনিকের জন্য মাস্টার্ড একটমি তিন রকমের হয় আমরা তিন রকমের মাস্টার একটমি সম্পর্কে একটু ডিটেলস আলোচনা করবো এটি কোয়েন্টাল টাইপ এটি কোয়েন্টালে কোনো কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট নাই এখানে সার্জারি এবং মাস্টার একটমি এই মাস্টার একটমি এটি কোয়েন্টাল এই যে এই এটি হলো পোস্টার সুপিরিয়র এই যে এডিটাস আছে এটা হয় একদম মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম পর্যন্ত এই ডিজিজটা এটাকে আমরা বলি এটি কোয়েন্টাল এখানে মিডিলার ক্যাভিটি এডিটাসের অ্যান্ট্রাম মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম অ্যান্ড এয়ার সেল সিস্টেম এখান পর্যন্ত যদি একটা ডিজিজ থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলি এটি কোয়েন্টাল ডিজিজ এবং পারপোরেশনটা দেখা যায় পোস্টার সুপিরিয়র কোয়ার্টেন্টে অথবা পার্স ক্লাসিরাতে যেটাকে আমরা এটিক বলে থাকি এটি প্রেজেন্ট যে এটিক ডিজিজ কাজেই এই দুটো জিনিস একদম রিপিটেডলি বলেছি আমরা এটা কম্পেয়ার করে মনে রাখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য এইম অফ ট্রিটমেন্ট ইন এটি কোয়েন্টাল ডিজিজ যেখানে কোলিস্টেটোমা আছে যেখানে পোস্টার সুপিরিয়র মার্জিনাল পারপোরেশন অথবা সেখানে ট্রিটমেন্টের এইম কি প্রিভেন্ট কমপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড মর্টালিটি টু সেভ লাইফ নট দি ইয়ার টু মেক দি ইয়ার সেভ একটা কথাই কিন্তু ভালোভাবে কয়েকভাবে বলা হলো টু মেক দি ইয়ার সেভ কানটাকে সেভ করা ইট ইজ এন আনসেফ ইয়ার বিকজ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কমপ্লিকেশন উইচ আর ইন্টারক্যানিয়াল অথবা এক্সট্রাক্যানিয়াল কমপ্লিকেশন আর ইন্টারক্যানিয়াল কমপ্লিকেশন মানে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মর্টালিটি মর্বিডিটি তো আছে ফেশিয়াল না প্যারালাইসিস হলে তো একটা মর্বিডিটি হয় কাজেই এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এবং টু রেস্টোর হিয়ারিং এখানে হয় কি যে বোন ডিস্ট্রাকশন হওয়ার ফলে ওসিকুলার চেইন ডিস্ট্রাকশন হওয়ার ফলে এটাকে হিয়ারিং কে কিছুটা রেস্টোর করা যায় পুরো না গেল টু প্রিজার্ভ হিয়ারিং যে স্টেজে আছে স্টেজে সার্জারি না করলে বোন ডিস্ট্রাকশন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে তো হিয়ারিং লেভেল আরো ডাউন হয়ে যাবে not to make the ear normal morbidity is there ortat ei kan kokhonoi normal hearing hobe na joto bhabe amra surgery kori joto bhabe hearing restore kori normal porjonto ashbe na kichu deficiency theke jabe kajei ami etaro kichu surgery dekhabo dui ta video choto choto dui ta video je surgery ta mastoidectomy er je surgery ota 1.5 ghonta surgery on an average 1 ghonta lage eta ke ami kete ছয় মিনিটে করেছি তোমরা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো শুধু বোঝানোর জন্য যে কি কি কাজ করা হয় কাজেই এখানে এইম অফ ট্রিটমেন্ট ইন কোলিস্টেটোমা পেশেন্ট অথবা আনসেফ ভ্যারাইটি অফ ইয়ার ডিজিজ উইথ এ পারপোরেশন ইন দ্য পোস্ট সুপিরিয়র কোয়ার্ডেন্ট অথবা এটিক এটা হলো টু সেভ দি লাইফ নট দি ইয়ার অর্থাৎ এখান থেকে ইন্টারকেশন হয়ে মারা যাবে 
come on, he told her number one, that to restore hearing and preserve hearing, not to uh, make the ear normal. Come on. On a shamoy, iterating in a state, Rugira Jigesh Koreje, Dr. Shab, after the Ashlam, Apti Amadirke, Bolenje, Kane operation Gutabe, Amar Kane Paniashe, Kantaki dry hoi jabe, not sure. Karo dry hoi, eighty per cent dry hoi, twenty per cent dry hoi. Colistatum a cavity got the borrow sheet or put in it will go. Do you number look on a Kami Shababik Shunbo? Jena, Apti Shababik Shunbana. Tamija the Shababiki Nashuni. এবং কানে যদি টিচারস থাকে তাহলে আমি কেন অপারেশন করব আমি তো অপারেশন করব না তখন কিন্তু এই پیشنটকে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং কাউন্সেলিং এর এই পয়েন্টগুলো যে আপনার এখানে যদি কানের মধ্যে ডিজিজ থাকে এই ডিজিজের কারণে देयर इज वेरी হাই চান্স অফ ইন্টারক্রানিয়াল কমপ্লিকেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেথ এবং देयर इज চান্স অফ ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস চান্স অফ ডেভেলপিং টোটাল ডেফনেস যে এগুলো হলো মরবিডিটি এবং মর্টালিটি কাজেই আপনাকে uh, it is surgery kore nite hobe to make the ear safe not to uh, uh, make the ear normal ebong ete kichu restoration of hearing hobe preservation of hearing hobe e point gula kintu amra onek shomoy proshnoi kori je aim of treatment hishebe bollo proshno ta holo je how you will counsel a patient with chronic supportive arthritis media with cholestatoma in uh, atequental variety or dangerous type of ear disease in etiquental variety, we have surgery to do the principle that we follow kore, without complications. Or the complications are the same as the other surgery to do the modified radical mastoidectomy. We have to do plastic or we have to do the tympanoplastic or the skill of the paper. We have to do the same as the other surgeons. We have to do the same as the microscope. Na এবং স্কিলও নাই আর ইও নাই কারণ আত্মসারা আমাদের ইএনটি স্পেশালিটির ব্যাপারে তোমরা দেখে থাকবে যে কিছু কিছু সার্জন আছে যারা এফসিপিএস কিছু কিছু সার্জন আছে এফআরসিএস কিছু কিছু সার্জন আছে ডিএলও কিছু কিছু সার্জন আছে এমসিপিএস ডিএলও এবং এমসিপিএস যারা ওরা টিম পেরোপ্লাস্টি অল্প কিছু লোক হ্যাঁ লেখাপড়ার সাথে ডিগ্রির সাথে সব সময় সম্পর্ক থাকে না কিছু কিছু লোক কিন্তু বেশ স্মার্ট এবং স্কিলড কাজেই ওরা এগুলো করে मास्टरिकमीडिकल Intracranial complication hole, like Amrato complication gula shabari mone ase, extra dual abscess, sub dual abscess, pachymeningitis, leptomeningitis, lateral sinus thromboplebitis, the brain abscess, the benign intracranial hypertension, erocom complication ni amra kotha bole sila. Mastoidectomy, amra atokon bolla amje disease kundoraner hole, kibabe, ulta dikthe ko amra bole, যে কি কি ধরনের মাস্টারডেক্টমি আছে তিন রকমের মাস্টারডেক্টমি আছে একটা হলো কর্টিকাল মাস্টারডেক্টমি অথবা সিম্পল মাস্টারডেক্টমি অথবা সোয়ার্স মাস্টারডেক্টমি এরকম কর্টিকাল মাস্টারডেক্টমি আছে এবং এটা কি ইন্ডিকেশন এক্সটেন্ট অফ সার্জারি কতটুকু এটা আমি বলছি আর একটা হলো মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি সেটারও ইন্ডিকেশন কি এক্সটেন্ট অফ সার্জারি কি আর একটা হলো রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি সেটা ইন্ডিকেশন কি এক্সটেন্ট অফ সার্জারি কি এটা আমাদেরকে একটু ডিটেইল জানতে হবে যেমন কর্টিকাল মাস্টারডেক্টমি যখন আমরা বলবো বা সিম্পল মাস্টারডেক্টমি বা সোয়াজ মাস্টারডেক্টমি সেখানে হলো অ্যাকিউট মাস্টারডাইটিস মাস্টারড রিজার্ভার অ্যাকিউট মাস্টারডাইটিস হলো অ্যাকিউট সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া হয়ে মাস্টারডাইটিস হয়ে গেল মানে ডিজিজ হ্যাজ প্রগ্রেস টু দা এডিটাস এড এন্ড ট্রাম টু দা মাস্টারড এন্ড ট্রাম এন্ড মাস্টারড ইয়ার সেল সিস্টেম কখনো কখনো পোস্টারিকুলার সোয়েলিং হয়ে পোস্টারিকুলার ডিসচার্জিং সাইনাস আমি কিন্তু দেখিয়েছিলাম ছবি যাদের মনে আছে ক্লাসে আর মাস্টারড রিজার্ভার হলো যে কানের মাস্টারডাইটিস হলো রিজলিউশন হয়ে গেল কিন্তু কমপ্লিট রিজলিউশন হয়নি ইনকমপ্লিট তখন মাস্টারড এর ভিতরে মাস্টারড এর এয়ার সেল সিস্টেমের বোনি সেপ্টাগুলা এই ইনফেকশনে নষ্ট হয়ে গেল ভিতরে পাস কালেক্ট হয়ে রইল এবং কাত হলে ইয়ে হলে নাড়াচাড়া করলে কানে দিয়ে সিএসএম এর কারণে পাস আসে কখনো টোটালি কানটা ড্রাই হয় না এটাতে হয় মাস্টারড রিজার্ভার মাস্টারডাইটমি উইথ টিম্পানোপ্লাস্টি 
এখানে কর্টিক্যাল মাস্টার্ডেক্টোমিটা আমরা করি সাথে কানের পর্দা লাগানোর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ক্লেরোজ মাস্টার্ড থাকে মাস্টার্ড থাকে সেলুলার না স্ক্লেরোজ অর্থাৎ সেলগুলো সব ফাইব্রোসিস হয়ে ভিতরে ক্লোজ হয়ে গেছে তখন টু ইনক্রিজ দা ভেন্টিলেশন সাইজ অব দা ইয়ার আমরা একটা মাস্টার্ডেক্টোমি করে একটা বড় স্পেস করে দেই পিছনে যাতে করে ভবিষ্যতে কানে ইনফেকশন হলেও পর্দাটা যেন না এখানে কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমিতে সার্জারি হলো এক্সেন্টারেট অল মাস্টার্ড এয়ার সেলস এন্ড রিমুভ পকেটস অফ পাস এক্সেন্টারেট অর্থাৎ একটা পোস্টারিকুলার ইনসেশন দিয়ে যতগুলো এয়ার সেল আছে সবগুলোকে এক্সেন্টারেট করে দেয় অর্থাৎ ভেঙে ওপেন করে দেয় ওপেন করে তারপরে পকেটস অফ পাস সব ক্লিয়ার করে দেয় এটা হলো কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি এতে করে পোস্টার বনে ওয়াল পোস্টার বনে ওয়াল কি জিনিস আমি দেখাবো পোস্টার বনে মিয়াটাল ওয়াল কখনোই এখানে ডিস্টার্ব করা হয় না मीडिया কাজেই আমরা কিন্তু রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমিতে যাব উইথ ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন এখানে এক্সটেন্ট অফ সার্জারি কি কোলিস্টেটোমা রিমুভাল পোস্টারিকুলার ইনসেশন দিয়ে আমরা মাস্টারেড কে এক্সপ্লোর করে ওপেন করে তারপরে কোলিস্টেটোমা রিমুভ করব এক্সেন্টারেশন অফ মাস্টারড এয়ার সেল সিস্টেম যেটা আমরা অ্যাকিউট মাস্টারেডিস করেছি এখানে রিমুভাল অফ ব্রিজ এন্ড ফেশিয়াল ব্রিজ এই যে ব্রিজ হলো এডিটাস এন্ড এন্ট্রামের উপরে একটা বনি ব্রিজ আছে এবং ফেশিয়াল রিজ আছে ফেশিয়াল নার্ভের উপরে একটা রিজ থাকে একটা বনে সোয়েলিং থাকে যখন বনে রিজ থাকে যখন আমরা ব্রিজটা রিমুভ করবো তখন এগুলোকে আমরা রিমুভ করে দিই রিমুভাল অফ ডিজিজড অসিকলস এই যে আমরা মেলিয়া সিঙ্কাস স্ট্যাফিস আছে সেখানকার যে অসিকল গুলো আমরা রিমুভ করব প্রিজার্ভিং দ্য ফুড প্লেয়ার দ্য স্ট্যাফিস অর্থাৎ মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টার ডেক্টমিতে ফুড প্লেয়ার দ্য স্ট্যাফিস পর্যন্ত ইয়ে করবো এবং আমরা অসিকল গুলোকে বনে ব্রিজ নামাই না এবং রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমি করি না রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমি আর মিডল এয়ার ম্যালিগনেসি মিডল এয়ারে যদি ক্যান্সার হয় তাহলে আমরা রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমি করি এবং আরেকটা ছিল অটাইটিস এক্সটার্না ম্যালিগনেস ম্যালিগনেন্ট অটাইটিস এক্সটার্না এটা একটা ইনফেকশন যেখানে অনেক বেশি ডেস্ট্রাকশন হয় যেমন এটা রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমিতে মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমিতে যতটুকু সার্জারি করা হয় সবটুকুই করা হয় ইন এডিশন অসিকলস প্লাট কারণ যে কলিস্ট্রেটোমা এখানে থেকে যাবে এটা যদি একটু একটু করে বাড়ে থাকলে একটু বাড়বে টিম্পেনিক মেমরেন এর মধ্যেও যদি একটু থাকে বাড়বে এবং বাড়লে যেহেতু ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন হলো যেহেতু ইনফেকশন মিডল এয়ার এর দিকে যাওয়ার জন্য যে প্যাসেজ গুলো ওপেন হয়ে গেল নেক্সট টাইম আবার ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন হয়ে রুগী মারাই যাবে কাজেই এই জিনিসটা খুবই সতর্কতার সাথে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা রেডিক্যাল মাস্টার একটমি কখন করব এবং এই রেডিক্যাল মাস্টার একটমিতে কিন্তু কমপ্লিকেশন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে মাস্টার্ড এক্সপ্লোর করলেই আমাদের কমপ্লিকেশন গুলা কি কি কমপ্লিকেশন হয় আমরা যখনই জিজ্ঞেস করি তখন ইঞ্জুরিটি সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে নানান কথা বলতে থাকে সবাই কিন্তু তার চেয়ে আমরা যখন কানের অপারেশন করব সেখানে স্পেসিফিক বলবো যে কানে মাস্টার একটমি করলে ডায়াপনেস হতে পারে ফেশিয়াল না প্যারালাইসিস হতে পারে এ দুইটা বলে এরপরে যাই বলে যে ল্যাটার সাইনাস ইঞ্জুরি হতে পারে অসিকল ইঞ্জুরি হতে পারে শত যত কথাই বলে যত জানে স্কিন জোড়া লাগবে না সব ব্লিডিং সবই মেনে নেব কিন্তু এই দুইটা ইন্ডিকেশনের কথা মেনশন না করলে কমপ্লিকেশন মেনশন না করলে কমপ্লিকেশন দুটা কি একটা হলো ফেশিয়াল না প্যারালাইসিস আর একটা হলো ডায়াপনেস এই দুইটা না করলে কিন্তু আমরা কখনোই 
অন্যগুলো দিয়ে নাম্বার পাওয়া যাবে না কানের যে রিকনস্ট্রাকশন এই যে আমি এখানে শুধু নামগুলো লিখে দিলাম সামান্য একটু বলে চলে যাব কারণ এমবিবিএস ডাক্তারদের কাছে আমরা এই জিনিসগুলো কখনোই জানতে চাইব না এগুলো যারা অটোলজি করবে অটোলজি স্পেশালিস্ট হবে ইভেন আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে আমি তোমাদেরকে বলবো যে আমাদের এখন প্রায় সাড়ে সাতশোর মতো ইএনটি স্পেশালিস্ট আছে এই যে টিমপেনো প্লাস্টি কেমন অন অ্যান এভারেজ একশো থেকে দেড়শো বা দুইশো ষাটজন টিমপেনো প্লাস্টি পারবেন অসিকোলো প্লাস্টি ম্যাক্সিমাম দশ থেকে পনেরো জন বা বিশ জনে করেন মাইরিঙ্গো প্লাস্টি মোটামুটি সবাই করে তারপরে বলবো যে দেড়শো দুইশো জনে একদম লিবারলি করতে পারবেন যাদের হাতে কোনো ফেলিউর নাই বললেই চলে টিমপেনো প্লাস্টিটা পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে এবং এই পাঁচ ধরনের মধ্যে একটাতে হলো টাইপ ওয়ান টিমপেনো প্লাস্টিতে হলো মাইরিঙ্গো প্লাস্টি টিমপেনিক ম্যামেটা রিপেয়ার করা টাইপ টু টিমপেনো প্লাস্টি হলো মেলিয়াস এর যে পার্ট গুলো রিমুভ হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে এটার উপরে পর্দা বসিয়ে দেয়া টাইপ থ্রি টিমপেনো প্লাস্টি হলো মেলিয়াস ইঙ্কাস চলে গেছে ফুটপ্রেড স্টাইফিসের উপরে এটা বসা টাইপ ফোর টিমপেনো প্লাস্টি হলো তোমার এই শুধু স্টেশন টিউব অরিফিসটা ক্লোজ করে দেয়া এবং টাইপ ফাইভ হলো ল্যাটার সেমি সার্কুলার ক্যানেলের উপরে একটা গ্রাফ দিয়ে দেয় এবং এখানে এটা হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের ফিস্টুলা হয়ে গেছে ল্যাটার সেমি সার্কুলার কোলিস্টেটোমা তোমরা জানো যে ফিস্টুলা করে বোন ইরোড করে আর দুটা শব্দ এখানে লেখা আছে টিওআরপি এবং পিওআরপি এটা হলো আমরা এই মাস্টার্ডেকটমি করার পরে আমরা রিকনস্ট্রাকশন পেইজে দেখা গেল যে কারো টোটাল ওসিকুলার রিপ্লেসমেন্ট প্রস্তেসিস এগুলো সিনথেটিক পাওয়া যায় কিছু কিছু গোল্ড দিয়ে বানানো অথবা সিরামিকের বানানো এরকম আমাদের দেশে পাওয়া যায় না অথবা পার্শিয়াল ওসিকুলার রিপ্লেসমেন্ট প্রস্তেসিস এগুলো ইংল্যান্ড আমেরিকাতে বা এখন ইন্ডিয়াতে অনেক উন্নত দেশে এগুলো পাওয়া যায় তখন আমরা ওটা ওসিকুলার রিপ্লেসমেন্ট প্রস্তেসিস দিলে ওসিকুলার রিকনস্ট্রাকশন হলে শুনাটা অনেক বেড়ে যায় টোয়েন্টি ফাইভ ডেসিবেলের কাছাকাছি চলে আসে পার্শিয়াল ওসিকুলার রিপ্লেসমেন্ট প্রস্তেসিস দেয়া যেতে পারে যতটুকু ব্যস্ত হলো ততটুকুর সাথে মিলে যে এগুলো যে করার সুযোগ আছে কেমন কারো আত্মীয় স্বজন যদি বাইরে যেয়ে করতে চায় সেরকম যে সুযোগ আছে এটা তো জানা দরকার কেমন আমাদের এখানে আমাদের এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় না সেই জন্য মাইক্রোয়ার সার্জারি একটা জিনিস বলে যেমন মাইরিঙ্গো টমি কেমন কানের মধ্যে পর্দার ভিতরে যদি পানি জমে যায় গ্লু ইয়ার যেটা আমরা অটাইটিস মিডিও ফিউশনে সেটাকে আমরা বলি মাইরিঙ্গো মাইক্রোয়ার সার্জারি মাইরিঙ্গো প্লাস্টি মাস্টার্ডেকটমি গুলাকে মাইক্রো যেহেতু আমরা মাইক্রোস্কোপ ইউজ করি ম্যাগনিফিকেশন ইউজ করি সেই জন্য আমাদের এদেরকে বলি মাইক্রোয়ার সার্জারি তোমরা অনেক সময় ইভেন মাইক্রোস্কোপ ইউজ করে আমরা কানের ভিতরে সাকশান দেই ডায়াগনস্টিক মাইক্রো ইয়ার সাকশানও করে থাকি যে ডিজিজ কি আছে নর্মালি দেখে বুঝে যাচ্ছে না सेंट्रलेशन मार्जिन তারপরে এই মার্জিন থেকে ফ্রেশ করার পরে এখানে স্কিন তুলে টিমপেনো মিয়েটাল প্ল্যাক এই যে টিমপেনের যে টিমপেনিক মেম্রেন মিয়েটাস একটা প্ল্যাক তুলে নিচে দিয়ে পর্দাটা আমরা এখানে ঢুকাই দিই এরিয়া দ্যাট ইস এন্ডোস্কোপিক ইয়ার সার্জারি 
Uh, the view looks very beautiful. You can see the subtotal perforation there. And we've also modified one small instrument. You can see that's not an angle pick, but you can see how we have bent it uh, It's like neither a right angle nor an angle pick. It's like, you know, uh, something like a... See that you can see how beautiful that instrument is. So we made that instrument now and uh, it in such a way that it can be used. Uh, and that is the margin being uh, now trimmed off. And I think this surgery, if we want to practice it, after being a microscopic surgeon, we need to have a lot of uh, new instruments and also maybe see a lot of experts doing this right, and that is the elevation which we have started doing now using the rolling elevator. This right? is a two-handed procedure now. I'm micro doing micro instrument procedure, layer putting layer. the scope and uh, elevating the uh, flap, the temporomeral flap and that, that, of course, there is some blood, some RBCs getting collected and then I'm not comfortable with that. So I want to convert that into a four-handed technique. And so what happens is you see, the view which uh, uh, Dr. Shilpi is giving is from the inferior. So where the view should be when we are elevating so that we don't have any hitch or crossover. So this is actually an inferior view. And you are now seeing that once, that is actually a, um, actually a uh, posterior view. So uh, this actually uh, is slowly being written in a notebook and we are now trying to form some for this EDS surgery. And uh, you can see that this view is uh, very nice for us to elevate at this quadrant. So every quadrant needs a uh, different kind of view. It's not like, you know, the skull based surgery that you should always put at 11. 11 is uh, temporal for us, uh, um, uh, 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 Now here we go, we are now elevating the, uh, you can see the core tympani, that's the fibrous analyst. You can see that instrument again being used there to uh, now yeah, separate tympani. the analyst from the middle ear mucosa. And once we do that, we can see that that's all, there's also a canal overhang anteriorly and inferiorly. And you can see that we are now going to bypass that very nicely. Uh, with that instrument, you can also see that we're elevating that very beautifully uh, from a little bit of blood. Yes, now we can see uh, that we are. That's actually a, a elevation of the malleus. Now uh, we make it a point that we elevate the malleus. The malleus and, uh, um, uh, you can see that the malleus uh, handle is being made raw. Once that is done, we've checked the mobility. Mobility of the Ossicular chain was intact, so we kept oral and cotton ball. We're just removing it right now, and you will see the ossicular chain very beautifully now. That's that's the cotton ball, it's, which is there in the eustachian tube still, and you can see that it's not fogged at all so far. And uh, you can see that's the perforation. We have elevated it, and you can see only in the anterior quadrant uh, we have not elevated, and we are going to do what is called the reverse elevation. You can see the rosin's knife uh, being used. Right on the and and reverse elevation. Once we do that reverse elevation, then you can see that all the this uh, flap can be uh, now manipulated. We are now taking off the cotton from the station uh, tube orifice, and once we do that, um, we are now going to uh, it is place the orifice. graft. We harvested. That's the uh, we had some fogging, but then uh, we are not. We have edited that portion. And uh, we are now showing you that we made a small hole in that graph. And you can see that hole is being now uh, introduced into the malleus handle. That is actually called the fish out technique. That is fishing out the handle of malleus uh, through the uh, graft. You can see that very nicely the uh, uh, graft is now being fished out of the handle of malleus. And now you can see that uh, the graft is very, very nicely placed and that is actually the inferior part of the canal. That's the flap being, the graft being placed on the inferior canal. Uh, make sure that the, the uh, graft rests on all parts of the canal. You can see that the anterior quadrant is still not covered. So what we do now is, this is very, very important. We, uh, we elevate that 
to pyramidal flap and then we see the edge of that graft edge so i have still not identified the edge that's the wrong move actually now you can see that we have to see the edge of the graft so once we identify that edge it is then pulled along the anterior canal wall you can see that very very beautifully that this on the, is now resting on the anterior canal wall and once we do that now all around the graft is resting and once we uh, keep a small cord and take it out to see how beautifully the panoramic view Upare. and what a wonderful view you get and uh, this perforation saprodo perforation has been Ito, really close, 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 close up view of the uh, perforation close thank you very much কিন্তু এর পরে যেটুকু দেখাবো এখানে দেখো যেখানে আমরা অনেক সময় কাটিলেজও দিয়ে থাকি হ্যাঁ গ্যাপ পড়ে গেল যাই হোক এটা কাটিলেজ সে ট্রাগাস থেকে নেওয়া হলো ট্রাগাল কাটিলেজ নিয়ে এই কেউ কিন্তু দেখছেন একটু শক্ত হ্যান্ডেল করতে টেম্পোরামেটাল ফ্ল্যাপটাকে পিছনে আবার লাগাই দিল সবাই সব ক্ষেত্রেই এখানে এই যে কাটিলেজ দিয়ে গ্যাপটা ফিল আপ করে দিল তারপরে এখানে দেখো এটা হলো মাস্টয়েড আমরা এই যে এই যে এখানে যেখানে দেখালাম যে একটা ইনসিশন দিয়ে মাস্টয়েড এর ওখানে ঢুকলাম ঢুকে এখানে এটা হলো মাস্টয়েড ক্যাভিটি এটা হলো মিডল এয়ার ক্যাভিটি এবং এই মিডল এয়ার ক্যাভিটি থেকেও ডিজিজ থাকে মাস্টয়েড ক্যাভিটি থেকেও ডিজিজ থাকে এটা হলো পোস্টের বনি ক্যানেল এটা হলো ক্যানেল এখানে মিডল এয়ার এটা হলো ক্যানেল আর এটা হলো মাস্টয়েড এন্ড ট্রামেরিয়ার সেল সিস্টেম এই যে এটা হলো ব্রিজ হ্যাঁ ফেশিয়াল ব্রিজ এবং এটা হলো ফেশিয়াল রিজ বোন If it's membrane, I would definitely do something about it, but then it's bone, so I'm not really concerned about it at the moment. And it's GA, the patient is not going to be stimulated by that at the moment. So you see that now I'm lowering it, and I'm not scared about the facial nerve, so I go at right angle to the facial nerve at this moment. Do you routinely lower the facial bridge until you encounter the fallopian canal? Or? Uh, is there any uh, could you repeat that please do you routinely lower the facial bridge till the fallopian canal do i routinely no uh, lower the facial bridge yes i will yes 
<laughs> and especially in this case, because I have to expose the sinus tympani because of the uh, retraction of the tympanic membrane in that region. So the thing is that I am not worried about the facial nerve. Two millimeter drill, one millimeter. So since I'm not worried about the facial nerve, I can go as low as I want. I can go down to expose the nerve as well. So I'm not really concerned about the nerve. That's not my problem. My problem is more to do with the lateral canal. I don't even know what the audiometry of this patient is. Harish, could you tell me what the audiometry of this patient is? So now I'm... A severe conductive loss on the left side. This yes, sir. Could you increase the volume of the speaker and go to cake laying on the paper? This severe conductive loss of the left ear. Both bilateral conductive 53 loss. 53 conductive loss, 53 decibels, okay? Uh. This is a sand your angle. For the they must have to my operation. A little the bit of wood, so you drill that with the diamond bird till the wood stops. Now, Similarly here, I am now going towards the anterior buttress. Anterior buttress is My skin has been taken away to safety. So you see that is probably the best thing I did in the beginning. I gave my incision so that my skin is protected and kept away safely. And now I am using a diamond burr, a big diamond burr. The big diamond burrs are the ones which cause the least amount of damage. It is a small cutting burrs which tend to do the damage. So keep that in mind when you are drilling. Right, okay. So having done so far, now let me see and show you what exactly it is. Sometimes it's difficult to have orientation about what I have been doing. Wash. So I'm going to wash the entire cavity. The, we, you, I did not show the entire steps of what I have been doing. So maybe it's time to explain myself to some extent. Probe. This is the Kostroma matrix. Yeah. I put back everything else. See that now? This is the skin flap. That's what it looks like now. Clean. Clean. Wash. So you see that is the anterior part of the tympanic membrane. You see that? Yeah, yes, sir. Anterior annulus. So now when you have a situation like this, you want this flap safely and you don't want this. So here, see, probe, Guruma. So this is where you have a perforation, see that? Yeah. That's your attic uh, posterior retraction pocket. So you will divide the flap, scissors. You will divide the flap here. It done. If you have any other further question, plastic or the bullam, a cane grab the a cane a jossical bushin. I will shut down and let Dr. Parao and the others continue. See that how, how it tends. You need to have that tending. You can see the shape of the ossicle on that. যে এখানে আমি যে সার্জারি গুলো তোমাদেরকে ঠিক যে সার্জারি শেখানোর জন্য আমি দেখাই নাই যে আমরা যে সার্জারি গুলো করি এই সার্জারি গুলো প্রিন্সিপালটা কি একটু বোঝানোর জন্য আমি এই জিনিসগুলো দেখালাম আমরা যেটা বললাম একটা হলো টিম্পানিক মেমরি রিকনস্ট্রাকশন করা মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি আর একটা হলো টিম্পানোপ্লাস্টি এবং টিম্পানোপ্লাস্টি আর একটা হলো মাস্টারডেক্টমি উইথ টিম্পানোপ্লাস্টি আর একটা হলো ওসিকুলার প্লাস্টি মানে এই যে আমাদের যে মেলিয়া সিঙ্কা স্ট্যাফি যখন চলে যায় আমাদের স্ট্যাফিস কিন্তু থেকে যায় এবং স্ট্যাফিসের ফুড প্লেটের উপরে আমরা একটা টিম্পেনিং ম্যামেন যখন বানাবো তার মধ্যে কিন্তু আমরা ইঙ্কাস দিয়ে দিতে পারি অরিকুলার কার্টিলেজ নিয়ে দিয়ে দিতে পারি কাজে আমরা এটা টিম্পেনো প্লাস্টিক করে থাকি এই ইয়েটা বোঝানোর জন্যই আমি মেনলি তোমাদেরকে দুটা অপারেশনের ভিডিও দেখালাম কেউ কেউ বিরক্ত হয় দেখে আবার কেউ কেউ এনজয় করে যে হ্যাঁ দিস শর্ট অফ সার্জারি আমাদের আলটিমেটলি কানের মধ্যে এই মেস্টারেক্টমে অপারেশন করলে তখন কিন্তু মিয়েটো প্লাস্টি একটা অপারেশন করতে হয় একই সাথে সেখানে হলো যে কানের যে ইয়ার ক্যানেলটা 
এটার পিছন দিক থেকে আমরা ইনসেশন দিয়ে কেটে মোটা করে দেই সো দ্যাট ইয়ার ক্যাভিটিটা অনেক বড় হয়ে গেল কারণ যে ক্যাভিটিটাকে যেন লোকাল মোটা করা যায় কারণ যে এটা আমাদের আজকের জন্য আমাদের এটাই মেসেজ যে আমরা সার্জারি গুলো যে করি কারণ যে আমার আজকে আমি সংক্ষেপে যদি বলি যে আমরা আজকে কি জিনিস নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম যে অ্যাপ্রোচ টু দ্য ইয়ার ডিজিজেস স্পেশালি रिलेटेड টু ক্রনিক সাপোর্টিভ আর্থ্রাইটিস মিডিয়া আমরা যেটা করি সেটা হলো পোস্ট রেগুলার অ্যাপ্রোচ এন্ড অরাল অ্যাপ্রোচ পারমিয়েটাল অ্যাপ্রোচ এবং কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোচ আর মাস্টারডেক্টমির কথা তিন রকমের মাস্টারডেক্টমি একটা হলো কর্টিক্যাল মাস্টারডেক্টমি বা সিম্পল মাস্টারডেক্টমি বা শোয়ার্স মাস্টারডেক্টমি যেটা অ্যাকিউট মাস্টারডেক্টিস অথবা রিজার্ভার মাস্টারডেক্টিস অথবা মাস্টারডেক্টমি টিম্পেনোপ্লাস্টি এরকম ইন্ডিকেশনে করা হয় আর একটা বলেছি আমরা যে মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি এখানে হলো ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্থাইটিস মেডে উইথ কোলেস্টেটোমা কোলেস্টেটোমা হলে কিন্তু মাস্টারডেক্টমি করা ছাড়ার কোনো পথ নেই যদি ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন না থাকে তো আমরা মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি করি আর যদি ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন হয় তা আমরা রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি রেডিক্যাল মাস্টারডেক্টমি এই ছাড়াও আরো ইন্ডিকেশন আছে আমরা বলেছি যে মিডিয়ালের যদি ম্যালেগনেন্সি হয় অথবা ম্যালেগনেন্ট অটাইটিস এক্সটার্নাতেও আমরা এই সার্জারি করে থাকি আমরা পরীক্ষায় প্রায় জিজ্ঞেস করি যে আমরা যে মাইরিঙ্গো প্লাস্টিক করি আমরা কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি টিম্পেনো প্লাস্টিক করতে বা কানের পর্দা লাগাতে কেমন এটা হলো সবসময় টেম্পোরাল ফার্স্ট আমরা ইউজ করি অথবা ট্রাগাল কার্টিলেজ ইউজ করে যে ট্রাগাস আছে সামনে ট্রাগাস থেকে কার্টিলেজ ভিতরে একটা ইনসিশন দিয়ে কার্টিলেজ নিয়ে যাওয়া মিনিমাম দুটো জিনিস বলতে পারলে পাশ একদম নিশ্চিত যে কমপ্লিকেশনস অফ ইয়ার সার্জারি যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন কিন্তু এই কথা সবাইকেই মনে রাখবে যে কমপ্লিকেশনস অফ সার্জারি যখন আমরা বলি তখন কমপ্লিকেশন হলো কি যে দুটো কমপ্লিকেশন একদম সেটা হলো যে কানের পর্দা লাগাইলে ফেলিউর অফ গ্রাফ টেকিং একটা জিনিস থাকে কিন্তু কানে ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস এবং টোটাল ডেপনেস হ্যাঁ ডেপনেস এবং আমাদের ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস পরীক্ষার সময় কিন্তু এরকম ভাবেই ওকে তারা জিজ্ঞেস করা হয় একটু খেয়াল করে বুঝো যে তোমার কানের মধ্যে এই আমরা অপারেশন করতে গেলাম কমপ্লিকেশন দুটোর কথা বললা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হলো যে ডেপনেস আর একটা বললাম যে ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস কোনটা নিতে রাজি হবে আমরা অনেক সময় বলি যে একটা নিতেই হবে ইন দ্যাট কেস কোনটা নিতে রাজি হবে সবাই কিন্তু যারা ইন্টেলিজেন্ট ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলে যে স্যার আমি ডেপনেস নেব কান তো আর একটা ভালো আছে ওইটা দিয়ে শুনব কিন্তু ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস হলে হাফ অফ দ্য ফেস যেভাবে ডিসফিগারেশন হয়ে যায় চোখ খুলতে পারি না কপাল খুঁজকাইতে পারি না গাল একদিকে হ্যাং করে গেছে খাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে তারপরে ডিপলিং অফ স্যালাইবা পর্যন্ত হয় এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস এ ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস তোমরা জানো বাই দিস টাইম যে এটা আর ফেস তো সবাই নিজের ফেসকে পছন্দ করে কোনো রকমের ডিফরমিটি কোনো রকমের ডিসফিগারেশন কেউ কোনোভাবে মেনে নিতে চায় না এবং আমি কিন্তু আরেকটা জিনিসও এই প্রসঙ্গে তোমাদেরকে বলি যে আমাদের তো স্টুডেন্টদের মধ্যে বেশিরভাগ মেয়ে এখন মেয়েরাই বেশি ডাক্তারি পড়ে কেমন আমাদের সময় অনলি টোয়েন্টি পারসেন্ট মেয়ে পড়তো এখন টোয়েন্টি পারসেন্ট ছেলে পড়ে প্রপোর্শনটা রিভার্স হয়ে গেছে তো কথাটা বললাম এই জন্য যে তুমি সারা জীবনে যতটুকু টাকা পয়সা ফেসকে সুন্দর রাখার জন্য খরচ করেছ কেমন কিন্তু সমস্ত বডির জন্য অত খরচ হয় নাই কাজে ফেসটাকে আমরা সবাই এটা আমাদের আইডেন্টিটি উই লাভ আওয়ার ফেস কাজে আমার ফেসের কোন ডিসফিগারেশন আমরা পছন্দ করি না কাজে কানের অপারেশনের সাথে যে ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস এর সম্পর্ক আছে এইটা সবাই খুব মনে রাখবো আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি ইয়ে থেকে